హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనము ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో మనము ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క టైమింగ్ డయాగ్రామ్ చూసాం కదా సో సిమిలర్గా అలానే ఉంటుంది సో ఓన్లీ సమ్ చేంజెస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే లెట్ అస్ డిస్కస్ అవుట్ This instruction is used to write the data from accumulator to the output device. So, we have to connect the 8085 microprocessor to the input devices and also the output device to the output device. So, in the case of output devices, we have to transfer the data from the output device to the output device. So, we have to use this out instruction. So, we have already discussed this. ఈ రీడింగ్కి రైటింగ్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా హీరో ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ అక్యుములేటర్ కాబట్టి మనమే అక్యుములేటర్ అనుకోండి మనలోకి డేటా వస్తే రీడ్ రీడింగ్ ఆపరేషన్ మన నుంచి డేటా వెళ్తే రైట్ ఆపరేషన్ అని చెప్పాను సో సిమిలర్గా ఇప్పుడు అక్యుములేటర్ నుంచి డేటా ఏంటంటే అది అవుట్పుట్ డివైస్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ డేటా రైటింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఆ ఎగ్జాంపుల్కి టైమింగ్ డయాగ్రామ్ చూ డిస్కస్ చేద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఓకే సో టూ జీరో త్రీ జీరోలో అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందని నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను సో టూ జీరో త్రీ జీరోలో అవుట్ వన్ ఫైవ్ ఇట్ ఇస్ అ నిమానిక్ నిమానిక్ అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా టూ బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా అంటే సో ఈ అవుట్ అనేటువంటిది ఆప్ కోడ్ నెక్స్ట్ మనం ఇచ్చేటువంటి అడ్రస్ అనేటువంటిది ఆప్ ర్యాండ్ ఆప్ కోడ్ యొక్క హెక్సా డెస్మల్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ బిట్ సో వన్ బైట్ నెక్స్ట్ అలాగే అడ్రస్ ఎంత అడ్రస్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే ఓన్ అంటే ఓన్లీ అవుట్పుట్ డివైజెస్కి కానీ ఇన్పుట్ డివైజెస్ కానీ అడ్రస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ బిట్ అడ్రసే ఉంటుంది సో వన్ బైట్ ఉంటుంది అడ్రస్ కూడా సో టోటల్గా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ టో టోటల్ సైజ్ ఎంత అంటే టూ బైట్ సో ఈ టూ బైట్ అంటే ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే సో ఫస్ట్ ఒక మెమరీ లొకేషన్లో ఈ అవుట్ యొక్క ఆప్ కోడ్ యొక్క ఎక్సా డిస్మల్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది సో అవుట్ యొక్క ఎక్సా డిస్మల్ వాల్యూ ఎంత అంటే డి త్రీ సిమిలర్గా ఇన్కి ఎలాగా ఇన్కి ఎక్సా డిస్మల్ వాల్యూ ఏంటంటే డిబి సో సిమిలర్గా అలానే ఇక్కడ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క ఎక్సా డిస్మల్ కోడ్ డి త్రీ ఏ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయినా డి త్రీ అవుట్కి ఆప్ కోడ్కి సో అది ఫస్ట్ మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత మెమరీ లొకేషన్ నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్లో అడ్రస్ ఆ అవుట్పుట్ డివైజ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అనేటువంటిది అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను ఫిఫ్టీన్ అనేటువంటిది అవుట్పుట్ డివైజ్ యొక్క అడ్రస్ అనుకుందాము నెక్స్ట్ డేటా అనేటువంటిది టూ సిక్స్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం సో అక్యుములేటర్లో ఈ టూ సిక్స్ అనేటువంటిది డేటా ఉంది సో దిస్ డేటా షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ అక్యుములేటర్ టు ది దట్ అవుట్పుట్ డివైజ్ విచ్ అడ్రస్ ఈస్ వన్ ఫైవ్ దిస్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ ఎం going to the timing diagram so this is the timing diagram of our discussed example so we have discussed this example so 2030 low out instruction on the so out your hexadecimal value in the d3 next 2031 low output device of car అడ్రస్ ఉంది సో వన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ డేటా మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్న డేటా టూ సిక్స్ సో అలానే డేటా టూ సిక్స్ అనుకుందాము సో ఈ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ జరగడానికి మనకి ఎన్ని మెషిన్ సైకిల్స్ కావాలండి త్రీ మెషిన్ సైకిల్స్ ఎందుకంటే నేను త్రీ సబ్ టాస్క్గా త్రీ సబ్ టాస్క్లోనే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ మెషిన్ ఫస్ట్ మెషిన్ సైకిల్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆఫ్ కోడ్ ఫెచ్ జరుగుతుంది అవుట్ అనే ఆఫ్ కోడ్ ఫెచ్ ఫెచ్చింగ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అడ్రస్ అనేటువంటిది ఓన్లీ ఎయిట్ బిట్టే కాబట్టి ఒక మెషిన్ సైకిల్లోనే అడ్రస్ ఫెచ్ అయిపోతుంది సెకండ్ మెషిన్ సైకిల్లో సో థర్డ్ మెషిన్ సైకిల్లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవడం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ అక్యుములేటర్ టు ది అవుట్పుట్ డివైస్ సో ఈ విత్ఇన్ త్రీ మెషిన్ సైకిల్స్ మనం అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ మెషిన్ సైకిల్ ఆప్ కోడ్ ఫెచ్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఆప్ కోడ్ ఫెచ్కి ఎన్ని క్లాక్ సైకిల్స్ రిక్వైర్ అవుతాయంటే ఫోర్ క్లాక్ సైకిల్స్ అనేటువంటిది రిక్వైర్ అవుతుంది సో ఈవెన్ ఇన్ మిషన్ సైకిల్ని మిషన్ సైకిల్లో కూడా మనము సబ్ సబ్ డివిజన్స్ చేయొచ్చు ఈచ్ సబ్ డివిజన్ ఒక క్లాక్ వల్స్ ఒక సబ్ డివిజన్ అనుకుంటే ఆ సబ్ డివిజన్ని టీ స్టేట్ అంటాము సో దీస్ ద ఫస్ట్ టీ స్టేట్ సెకండ్ టీ స్టేట్స్ అలాగే టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది సో అలాగే ఎన్ని టీ స్టేట్స్ కావాలి ఫోర్ టీ స్టేట్స్ కావాలి ఆప్ కోడ్ ఫెచ్కి సో ఈ ఆప్ ఫస్ట్ మెషిన్
ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉండేటువంటి అడ్రస్ యొక్క హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా సో టూ జీరో త్రీ జీరో సో టూ జీరో త్రీ జీరో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో దీని యొక్క హైయర్ అడ్రస్ హైయర్ అడ్రస్ లైన్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో టూ జీరో అయి ఉంటుంది ఏ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయింది నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఏడి నాటు ఏడి సెవెన్ మల్టీప్లెక్స్ అయి ఉన్నాయి సో ఫర్ డి మల్టీప్లెక్స్ మనం ఏం చేస్తాము ఏఎల్ఈ సిగ్నల్ యూజ్ చేస్తాము వెన్ ఎవర్ ఏఎల్ఈ సిగ్నల్ గోస్ హై ఈ ఏడి నాటు ఏడి సెవెన్ అనేటువంటిది ఏ నాటు ఏ సంగా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ అనేటువంటి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎంత లో లోయర్ అడ్రస్ త్రీ జీరో సో త్రీ జీరో అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ ఏఎల్ సిగ్నల్ గోస్లో ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ డి నాటు డి సెవెన్ అప్పుడు ఈ టూ జీరో త్రీ జీరో అడ్రస్లో ఉండేటువంటి మెమరీ లొకేషన్లో ఉండేటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో అది డి నాట్ టు డి సెవెన్ డేటా బస్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో డేటా ఎంత ఉంది టూ జీరో త్రీ జీరో డి త్రీ డి త్రీ అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ డి త్రీ అనేటువంటిది డి నాట్ టు డి సెవెన్ డేటా బస్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది దాన్ని రీడ్ చేస్తుంది ఎలా రీడ్ చేసుకుంటుంది ఆప్ కోడ్గా రీడ్ చేసుకుంటుంది రీడ్ బార్ అనేటువంటిది యాక్టివ్ లో స్కిన్ కాబట్టి జనరల్గా వన్ ఉంటుంది వెన్ ఎవర్ ఇట్ వాంట్ టు యాక్టివ్ ఇట్ బికమ్స్ లో రీడ్ బార్ జీరో అయితే అప్పుడు యాక్టివ్ అయినట్టు సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆప్ కోడ్ ఈ డి త్రీ అనేటువంటి డేటా బస్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు రీడింగ్ అనే రీడింగ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇది ఐఓ బై ఎంబార్ స్కిన్ అనేటువంటిది లో అవుతుంది ఎందుకంటే మనం మెమరీ నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆప్ కోడ్ అనేటువంటిది ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐవోకి సంబంధించింది కాదు మెమరీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఆ మెమరీ అనేటువంటిది యాక్టివ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఎటువంటి రిటర్న్ ఆపరేషన్ జరగట్లేదు కాబట్టి రిటర్న్ బార్ రైట్ బార్ అనేటువంటిది జీరో అన్ వన్ అంటే యాక్టివ్లో సింగ్ కాబట్టి ఇన్యాక్టివ్లో ఉన్నట్టు రైట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆప్ కోడ్ ఫెజ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ స్టేటస్ సిగ్నల్స్ వన్ కమా వన్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ మెషన్ సైకిల్ సో ఆప్ కోట్ ఫెచ్ జరిగిపోయింది అవుట్ ఆప్ కోట్ ఫెచ్ జరిగిన తర్వాత సెకండ్ మెషన్ సైకిల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏంటంటే వన్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సో టూ జీరో త్రీ జీరో కాస్త టూ జీరో త్రీ వన్ అవుతుంది అప్పుడు టూ జీరో అనేటువంటిది ఏ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్లోనూ ఏఎల్ ఎప్పుడైతే హై అవుతుందో అప్పుడు ఇది ఏ నాట్ యూఎస్ అన్గా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు త్రీ వన్ లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ అనేటువంటిది ఏ నాట్ యూఎస్ వన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ ఏఎల్ఈ గోస్లో డి నాట్ డి సెవెన్గా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు టూ జీరో త్రీ వన్లో ఉన్నటువంటి డేటా వన్ ఫైవ్ అనేటువంటిది డి నాట్ డి సెవెన్ డేటా బస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది ఆ డేటాని అవుట్పుట్ డివైజ్ యొక్క అడ్రస్గా రీడ్ చేసుకుంటుంది సో అప్పుడు కూడా రీడ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి రీడ్ సిగ్నల్ అనేటువంటిది యాక్టివ్ అయింది సో ఇక్కడ కూడా మన మెమరీ నుంచే రీడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సేమ్ ఇక్కడ మెమరీలే యాక్టివ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఎటువంటి రిటర్న్ ఆపరేషన్ జరగట్లేదు రీడ్ కాబట్టి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ జీరో కమా వన్ సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ మెషన్ సైకిల్ సో సెకండ్ మెషన్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయ్యే అయ్యే టైంకి మనకి అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కోట్ ఫెట్ జరిగిపోయింది అడ్రస్ కూడా రీడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం జరగాలి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి సో అడ్రస్ ఏంటి వన్ ఫైవ్ ఓన్లీ ఎయిట్ బిట్ కాబట్టి బోత్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్లో అండ్ ఆల్సో ఏ నాట్ ఏ సెవెన్లో వన్ ఫైవే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఈవెన్ ఎవర్ ఏఎల్ఈ సిగ్నల్ గోస్లో అప్పుడు డేటా డి నాట్ డి సెవెన్గా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు డేటా ఫిఫ్టీన్లో ఫిఫ్టీన్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఏమనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ అక్యుములేటర్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఏమనుకున్నాము ట్వంటీ సిక్స్ అనుకున్నాం కదా సో ఆ ట్వంటీ సిక్స్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ అనేటువంటి ఫిఫ్టీన్ అడ్రస్ కలిగిండేటువంటి అవుట్పుట్ డివైస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ట్రాన్స్ఫర్ అయినటువంటిది అక్యుములేటర్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ డేటా వస్తుందో అప్పుడు రైట్ సిగ్నల్ యాక్టివ్ అవుతుంది అక్యుములేటర్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి రైట్ ప్రాసెస్ సో అప్పుడు రీడింగ్ జరగదు ఓన్లీ రైటింగ్ సో రైట్ అనేటువంటిది ఆప్ రైట్ అనేటువంటిది యాక్టివ్ అవుతుంది ఇది ఐఓకి సంబంధించింది ఐఓలోకి రైట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ ఐఓ బై ఎంబర్ అనేటువంటిది ఐఓ హై అవుతుంది సో అంటే ఐఓ యాక్టివ్లో ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఐఓ రైట్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నాట్ జ
సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్